அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் இன்றைக்கி நாம் லீனியர் பிளாக் கோட்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கலாம் சின்ன சம்மில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஒரு நோட்டு பெண் எடுத்துக்கோங்க சம்மை நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம் கொடுத்துருக்குறாங்க தி ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் இய சிக்ஸ் கமா த்ரீ பிளாக் கோட் இஸ் கிவன் பிலோ ஃபைண்ட் ஆல் கோட் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோடு ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு ட்ரா தி என் கோடர் செக்யூட் ஃபார் திஸ் லீனியர் பிளாக் கோட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்துருக்குறாங்க ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு கோடு வெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லீனியர் பிளாக் கோட்ஸ்க்கான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இருக்குது அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதன் பிறகு இந்த சமுக்கு வாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸுடைய ஃபார்மட் என்ன ஜி ஈக்குவல் டு ஐகே பிகே கிராஸ் கியூ ஓகேவா ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்குற ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என் கமா கே ஃபார்மட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ சிக்ஸ் கமா த்ரீ பிளாக் கோட் அப்படின்னா இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா என் கமா கே ஸோ அப்போ என் வேல்யூ வந்து சிக்ஸு த்ரீ வந்து கேக்கான வேல்யூ சரிங்களா ஸோ அப்போ சொல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் கமா த்ரீ பிளாக் கோட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ பிளாக் கோட்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் என் கமா கே பிளாக் கோட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்ஸ் கமா த்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு கே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் கியூடைய வேல்யூ என்ன கியூ என் மைனஸ் கே ஸோ அப்போ என் மைனஸ் கே போட்டிங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் த்ரீ வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு கே ஈக்குவல் டு த்ரீ Q is equal to 3. Okay, வா முதல் எடுத்து வந்து இதை எழுதிடுங்க எழுதிட்டு இப்போ ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐகே பி கே கிராஸ் கியூ ஓகேவா இதோட சைஸ் என்ன இருக்கும் கே கிராஸ் என்னில் இருக்கும் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இல்லைனா எழுதி மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஐகே பி கே கிராஸ் கியூ ஃபார்மேட்டுங்கிறது தான் ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ பி கே கிராஸ் கியூனால் கே வந்து என்னது த்ரீ கியூ வந்து என்னது த்ரீ ஸோ அப்போ ஜென்ரேட்டர் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய த்ரீ கிராஸ் த்ரீ தான் வந்து என்னது இந்த பி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ பி கே கிராஸ் கியூங்கிறது வந்து இது தான் ஸோ இந்த த்ரீ கிராஸ் த்ரீ தான் வந்து என்னது பி கே கிராஸ் கியூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னது ஐகே சரிங்களா ஐகேங்கிறது என்னது ஐ த்ரீ கிராஸ் த்ரீயை தான் ஐகேன்னு போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ பி மேட்ரிக்ஸ் வந்து எங்களுக்குள்ளே இருக்கா கோஎஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸு ஸோ அப்போ அதை எடுத்து எழுதிடுங்க ஸோ பி கே கிராஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இந்த மேட்ரிக்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க எழுதுனீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ அந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே எழுதிடுங்க இப்போ இந்த சம்மில் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் ஆல் தி கோடு வெக்டர் ஸோ கோடு வெக்டருக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன சி ஈக்குவல் டு எம்பி சரிங்களா கோடு வெக்டார் அல்லது செக் வெக்டார் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஓகேவா இப்போ பி மேட்ரிக்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது எம் வேணும் சி வேல்யூ வந்து வேணும் இப்போ எம் வந்து சைஸ் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் ஒன் கிராஸ் கே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கே வேல்யூ வந்து என்னது த்ரீ ஸோ ஒன் கிராஸ் கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரூபா மூணு காலம் இருக்கும் அப்படின்னா என்னது எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ அதே மாதிரி சியுடைய சைஸ் வந்து என்னது சி வந்து சி கியூ சி கியூ வரைக்கும் இருக்கும் சி வந்து ஒன் கிராஸ் கியூ எம் வந்து ஒன் கிராஸ் கே பி வந்து கே கிராஸ் கியூ இந்த சைஸில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக இந்த சைஸிங் வந்து தெரியணும் மேட்ரிக்ஸுடைய சைஸிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அப்போ சி வந்து ஒன் கிராஸ் கியூ அப்படின்னா கியூ வந்து த்ரீ கே வந்து த்ரீ இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ பி மேட்ரிக்ஸ் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அப்போ சி வந்து கியூ வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அப்போ சி ஒன் சி த்ரீ கியூ வந்து த்ரீ தானே அதனால் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எம் பந்த எம் பார்த்திங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ கே வரைக்கும் கேயுடைய வேல்யூ வந்து த்ரீங்கிறதுனால எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ பி கே கிராஸ் கியூ
இங்கே வந்து எல்லாமே மாடுலோ டூ அடிஷனாக தான் இருக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் எம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று எம் த்ரீ இதே மாதிரி சி டூக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரோ எடுத்து செகண்ட் காலமில் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ எம் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று எம் ஒன்று ப்ளஸ் செகண்ட் வேல்யூ வந்து எம் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ வந்துடும் தேர்ட் வேல்யூ வந்து எம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று ஸோ எம் த்ரீ இதே மாதிரி சி த்ரீ சீக்வல் டு என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இங்கே அடிஷன்ஸ் எல்லாமே மாடுலோ டூ அடிஷன் ஸோ அப்போ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது செக் வெக்டர்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ செக் வெக்டர் அல்லது கோட் வெக்டர்க்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த ஜி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மட்டு தெரியணும் சி ஈக்குவல் டு எம்பினால் அதோடைய சைஸிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஃபார்முலா வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் தெளிவாக ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லீனியர் பிளாக் கோடு வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணணும் லீனியர் பிளாக் கோடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கும் மெசேஜ் கோட் வெக்டார் இருக்கும் அல்லது செக் வெக்டார் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மெசேஜ் எத்தனை மெசேஜ் இருக்கும் இப்போ எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மூணு மெசேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எத்தனை காம்பினேஷன் வரும் டூ பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் மெசேஜ் வெக்டார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டேபிள் எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் போட்டுக்கோங்க மெசேஜ் வெக்டார் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஸோ மூணு மெசேஜ் இருக்குது அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீ அதாவது கே நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ டூ பவர் கே ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மெசேஜ் பிட்டு காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ கே வந்து த்ரீ ஸோ டூ பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ அப்போ எயிட் டிஃப்ரெண்ட் மெசேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு எழுத தெரியுங்களா பைனரி காம்பினேஷன்ஸில் ஸோ அது படி எழுதிடுங்க எல்லா மெசேஜையும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ 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 அடுத்து வந்து ஒன்று அடுத்து வந்து டூ அடுத்து வந்து த்ரீ அடுத்து வந்து ஃபோரு அடுத்து வந்து ஃபைவ் அடுத்து வந்து சிக்ஸு அடுத்து வந்து செவனு ஸோ டோட்டலாக எயிட் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா இந்த காம்பினேஷன் எழுத தெரியல ஒன் டூ ஃபோர்னு போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஒன்று இது வந்து டூ இது த்ரீ இது ஃபோரு இது ஃபைவு இது சிக்ஸு இது செவன் இந்த காம்பினேஷன் எழுதிக்கோங்க செக் வெக்டருக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக நீங்கள் சி ஒன் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கீங்கல்ல ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ சி டூ வந்து என்னது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் த்ரீ சி த்ரீ வந்து எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதன் பிரகாரம் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ சி ஒன் ஈக்குவல் என்னது எம் டூ எம் த்ரீயை எக்ஸர் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அப்போ எம் டூ என்னது ஜீரோ எம் த்ரீ வந்து என்னது ஜீரோ இது ரெண்டு எக்ஸர் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் அதாவது மாடுலோ டூ அடிஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் மாடுலோ டூ அடிஷன் சாரி மாடுலோ டூ அடிஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் சேம்னா ஜீரோ ஸோ எம் டூ எம் த்ரீ சேம் எலமெண்ட்டாக ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ மாடுலோ டூ அடிஷன் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்னால் ஒன்று ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று சேம் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்னால் ஒன்று சேம்னா ஜீரோ ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன்று சேம்னா ஜீரோ இதே மாதிரி சி டூ சி டூ வந்து என்ன பண்ணணும் எம் ஒன்னையும் எம் த்ரீயும் மாடுலோ டூ அடிஷன் பண்ணும் ஸோ எம் ஒன் எம் த்ரீ ஸோ இது வந்து சேம் ஜீரோ இது டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன்று சேம் ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன்று சேம் ஜீரோ டிஃப்ரெண்ட்டு ஒன்று சேம் ஜீரோ இதே மாதிரி சி த்ரீக்கும் எழுதிடுங்க சி த்ரீ எழுதிட்டிங்களா ஸோ அதன் பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் கோடு வெக்டார் கோடு வெக்டார்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மெசேஜ் ஃபாலோட் பை செக் பிட்டு ஸோ அப்போ எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படியே சேர்த்து எழுதிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ எம் ஒன் ஜீரோ 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 சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வந்து ஜீரோ 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 அதே மாதிரி செகண்ட் இதுக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஒன்று ஜீரோ இது அப்படியே சேர்த்து ஒரே லைன் அழகிடுங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இதுதான் வந்து கோடு வெக்டார் இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் எழுதிடுங்க பார்ப்போம் ஸோ எல்லா கோடு வெக்டாருமே நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க சரிங்களா இப்படி தான் கோடு வெக்டார் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ஜென்ரேட்டட் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து பி கே கிராஸ் கியூ எழுதிடணும் அதன் பிறகு செக் வெக்டார்க்கான
ஸோ என்கோடர் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உனக்குள்ளே ட்ரா பண்ணுறேன் என்கோடர் ஸோ எத்தனை மெசேஜ் பிட்டு இருக்குது உங்ககிட்ட எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ இருக்கா ஸோ எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஓகேவா அடுத்து செக் வெக்டார் வந்து எத்தனை இருக்குது உங்ககிட்ட சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இருக்குது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இது வந்து என்னது செக் வெக்டார் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த சி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணுவீங்க சி டூக்கும் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் சி த்ரீக்கும் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் ஸோ சி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் என்ன எம் டூ மாடல் ஓட்டு அடிஷன் எம் த்ரீ சரிங்களா ஸோ அப்போ எம் டூ இன்னொன்று வந்து என்னது எம் த்ரீ இது ரெண்டையும் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு வரக்கூடியது என்னது சி ஒன்று சி டூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எம் ஒன்று எம் த்ரீ இது ரெண்டையும் மாடல் அடிஷன் பண்ணுவீங்க மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணுவீங்க எம் ஒன் எம் த்ரீ ஸோ அப்போ எம் ஒன் எம் த்ரீ இது ரெண்டையும் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு சி டூ வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா சி த்ரீ எப்படி கிடைக்கும் எம் ஒன் எம் டூவை மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எம் ஒன் எம் டூ இது எப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல்ல இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு இங்கே எழுதுறீங்க சி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ மாடல் ஓட்டு அடிஷன் எம் த்ரீ சி த்ரீ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் எம் டூ அதுபடி இந்த லைன் போடுறீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சி த்ரீனா எம் ஒன்னையும் எம் டூயும் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் ஸோ எம் ஒன் எம் டூ மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து சி ஓகேவா ஸோ அப்போ மெசேஜ் பிட்டு இங்கே இருக்குது செக் வெக்டரு இங்கே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கோடு வேர்டு வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எழுதிட்டு அதன் பிறகு இந்த சுவிட்ச் வந்து இங்கே வந்துடும் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வந்துடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோடு வேர்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த சுவிட்ச் மூலமாக ஸோ இது இங்கே கிடைக்கிறது வந்து என்னது கோட் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா கோட் வேர்ட்ஸ் அதாவது அவுட்புட்டு ஓகேவா என் கூட டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அந்த ஈக்குவேஷன் படி மாடல் ஓட்டு அடிஷன் பண்ணிவிட்டு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீயில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி திருப்பி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பாருங்கள் இந்த டயக்ராமை மட்டும் ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது இதே மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதில் இருந்து ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாமா ஸோ இந்த மாதிரி என்கோடர் சர்க்கியூட் இருக்குது சி ஒன் சி டூ சி த்ரீக்கான ஈக்குவேஷன் எழுத சொன்னால் எழுதிடலாமா ஸோ அந்த டயக்ராமை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சி ஒன்னுங்கிறது எம் டூ எக்ஸ்ஆர் அடிஷன் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் ஆஃப் எம் த்ரீ இது தான் வந்து சி ஒன்று சி டூங்கிறது வந்து எம் ஒன் மாடல் ஓட்டு அடிஷன் ஆஃப் எம் டூ அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாமா ஈக்குவேஷனில் இருந்து என்கோடர் போடலாம் அல்லது என்கோடர் டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை பார்த்து செக் வெக்டார்க்கான ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து சிம்பிளான சம்மு இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்து பெரிய பெரிய சம்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா வேறு எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்